हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन सीपी ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिस्कस किया पहले सिंगल एक्यूमुलेटर देन वी डिस्कस द जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन अब हमारे पास आती है यहाँ पे रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम डिफरेंट रजिस्टर्स को एज ए स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं और स्टैक की प्रॉपर्टी क्या होती है लीफू दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब लास्ट एलिमेंट जो हम इंसर्ट करेंगे वही पहला एलिमेंट होगा जो आउट होगा और ये जो इंसर्ट और आउट करने का यहां पे फंक्शन या उसको हम ऑपरेशंस को बोलते हैं पुश ऑपरेशन एंड पॉप पुश का मतलब होता है स्टैक के अंदर पुश करना और पॉप का मतलब है स्टैक से वैल्यू को बाहर निकालना अब हम मेमोरी को जो रैम है रैम को भी एज ए स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्स को तो इस वीडियो में हमने रजिस्टर्स को एज ए स्टैक इंप्लीमेंट किया है और बेसिकली अगर हम यहां पे बात करें तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सिक्सटी वर्ड रजिस्टर को लिया है लेट से कि अगर एक रजिस्टर एक वर्ड को स्टोर कर सकता है तो यहां पर 64 फोर रजिस्टर्स है हमारे पास जो जर्नल रजिस्टर्स होते हैं मैंडेटरी रजिस्टर लाइक डेटा रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर है वो रजिस्टर्स तो हमारे पास है ही लेकिन उनके अलावा हमारे पास सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं 64 जिनको हमने एज ए स्टैक इंप्लीमेंट किया है अब हमने नंबरिंग दिया उनको 0, 1, 2, 3 और लास्ट है सिक्सटी अब हमारे पास यहां पे यूज करते हैं हम स्टैक पॉइंटर को जिसको आप टॉप ऑफ द स्टैक भी बोल सकते हो तो ये बेसिकली क्या करता है ये कंटेन करता है एड्रेस उस लोकेशन का जहां पे आपको वैल्यू को पुट करना है मतलब पुश करना है और वहीं से आपको वैल्यू को पॉप करना है और हमारे पास यहां पे स्टैक पॉइंटर के अलावा दो फ्लैग्स हैं जिनको आप नॉर्मल दो फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हो एक फुल है और एक एम फुल का मतलब है कि अगर फुल की वैल्यू वन होगी क्योंकि फ्लिप फ्लॉप है तो जनरली वो एक ही बिट को स्टोर करेगा या जीरो को या वन को अगर फुल की वैल्यू वन है तो ऑब्वियसली एम की वैल्यू क्या होगी जीरो इसका मतलब क्या है कि आपका स्टैक फुल है और यहां पे कोई भी एम लोकेशन नहीं है और अगर फुल की वैल्यू जीरो है और एम की वैल्यू को वन करते हैं तो इसका मतलब है आपका स्टैक पूरा खाली है और उसमें आप वैल्यूज को डाल सकते हो तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है फुल और एम का अब हमारे पास यहां पे यूज करते हैं हम स्टैक पॉइंटर को और स्टैक पॉइंटर में जैसा कि मैंने अभी बताया एड्रेस स्टोर करते हैं तो इस एग्जांपल के इस एग्जांपल के अंदर अगर हम बात करें तो 64 फोर एड्रेसिस है हमारे पास टोटल वर्ड्स कितने हैं टोटल हमारे पास वर्ड्स है 64 जीरो से 63 तो 63 जो है वो हाइएस्ट एड्रेस है इसको अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा ये सिक्स टाइम्स वन तो यानी जीरो क्या होगा सिक्स टाइम्स जीरो तो वन क्या होगा जीरो 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 वन ऐसे टू थ्री फोर करते करते लास्ट वैल्यू क्या होगी सिक्स टाइम्स वन इसके आगे अगर आप वन ऐड करोगे तो वो बन जाएगा सिक्सटी फोर तो यानी टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स हो जाएंगे सिक्सटी फाइव लेकिन मैंने ऑलरेडी एग्जांपल में सिक्सटी फोर लिया और नंबरिंग जीरो टू सिक्सटी तो यहां पर मेरा स्टैक पॉइंटर का साइज कितना हो जाएगा सिक्स बिट्स क्योंकि ये हमेशा कितनी बिट्स को कंटेन करेगा सिक्स बिट्स को कंटेन करेगा और उस एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा जहां से हमने पुश और पॉप जो है वो परफॉर्म करना है अब हम सिंपल यहां पे अगर पुश और ये मैंने पॉप का यहां पे कोड लिखा हुआ है क्योंकि कंप्यूटर तो बेसिकली कोडिंग के ऊपर काम करता है तो पुश यहां पे काम कैसे करता है लेट्स से कि हमारे पास हमने ए डेटा है डेटा रजिस्टर के अंदर कोई डेटा है ए और उसको हमने रजिस्टर के अंदर लेके आना है तो हमने पुश ऑपरेशन को यहां पर परफॉर्म किया तो पहली लाइन क्या है एसपी इज इक्वल टू एस पी प्लस वन मतलब स्टैक पॉइंटर को आपको बढ़ाना है स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है जीरो से वन में तो यानी स्टैक पॉइंटर अब किसको पॉइंट करेगा फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा और ये वाला जो पॉइंटर है वो एक तरह से क्या हो गया यहां पे खत्म हो गया अब उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है डेटा रजिस्टर में जो भी वैल्यू है उसको हम मेमोरी ऑफ स्टैक पॉइंटर तो स्टैक पॉइंटर कितना है यहां पे वन तो मेमोरी ऑफ स्टैक पॉइंटर में डाल दो किसको डेटा रजिस्टर डेटा रजिस्टर में लेट से वैल्यू है ए तो मैंने ए को कहा डाल दिया स्टैक पॉइंटर जहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज द फर्स्ट लोकेशन इस तरीके से हम इसको पुश करते हैं देन If sp is equal to zero, क्या स्टैक पॉइंटर जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं स्टैक पॉइंटर तो वन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इफ कंडीशन यहां पे आपकी फेल हो गई तो हम इस कोड से बाहर आ जाएंगे ऐसी अगर लेट से मुझे एक और डेटा इंसर्ट करना है तो लेट हमारे पास डेटा है b अब बी डेटा को इंसर्ट करने के लिए पुश करने के लिए अगेन एस पी इज इक्वल टू एस पी प्लस वन सिंपल तो यानी एस पी की वैल्यू को हमने फिर एक बढ़ा दिया तो यानी इसने फिर वही लोकेशन को रिप्रेजेंट करना है जहां पे हमारे पास जगह खाली है जहां पे हमारे पास लोकेशन अवेलेबल है तो ये वाले हमारे पास लोकेशन अवेलेबल है एस पी प्लस वन किया तो वन प्लस वन क्या हो गया टू 
अब हमने डेटा रजिस्टर से बी को उठाया और हमने कहा डाल दिया मेमोरी ऑफ एस पी मतलब सेकेंड लोकेशन में हमने उसको डाल दिया अब हमने फिर चेक किया एस पी इक्वल टू जीरो नहीं एस पी इज इक्वल टू टू है तो टू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो यानी एफ कंडीशन से फिर बाहर आ गया तो इस तरीके से जो है वो पुश करता रहता है एक एक आइटम्स को अब अगर हम यहां पे बात करें पॉप की तो पॉप जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये लिफो बेस्ड है तो लास्ट इन हमने क्या किया पहले ए को फिर बी को तो लास्ट इन कौन सा बी तो यानी पहले आउट कौन होगा बी आउट होगा कैसे ये देखो मेमोरी ऑफ एस पी मतलब एस पी कहां पे पॉइंट आउट कर रहा है सेकेंड लोकेशन पे तो उस जगह से जो भी डेटा पड़ा है उसको निकाल के डेटा रजिस्टर में हम बसेस के थ्रू डेटा बस के थ्रू हम उसको कहां पे ले आएंगे डेटा रजिस्टर में हम उसको ले आएंगे मतलब बी को हमने यहां से निकाल के डेटा रजिस्टर में हमने यहां पे डाल दिया इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं बसेस के थ्रू और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे हम कॉमन बस को डेटा बस को एड्रेस बस को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं तो उन वीडियोस को अगर आप चेक करोगे तो आपको एग्जैक्ट कहानी पता लग जाएगी कि बसेस काम कैसे करती है लेकिन इसमें हम बात करें यहां पर सीपी ऑर्गेनाइजेशन की तो हमने बी एलिमेंट को निकाल के डेटा जो एस की वैल्यू है वो हमने क्या कर देनी है एक माइनस कर देनी है मतलब टू माइनस क्या हो गया वन तो यानी आपकी जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है अब फर्स्ट को अब हमने फिर चेक किया एस पी इज इक्वल टू जीरो एस पी क्या है वन तो वन इक्वल टू जीरो है नो no. तो यानी इफ कंडीशन से ये क्या हो गया बाहर आ गया लेट से मुझे ऐसी एक और डेटा यहां पे पॉप करना है तो मैंने अगेन इस कोड को इंप्लीमेंट किया तो हमने यहां से ए को निकाला और डेटा रजिस्टर में यहां पे ट्रांसफर कर दिया और एस पी की वैल्यू को हमने क्या कर दिया एक माइनस कर दिया एक माइनस करने का मतलब है कि आपका जो एस पी है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है जीरो को अब हमने फिर चेक किया इफ एस पी इज इक्वल टू जीरो तो एस पी किसको पॉइंट आउट कर रहा है स्टैक पॉइंटर जीरो को तो जीरो इज इक्वल टू जीरो ट्रू तो इसका मतलब है एम में क्या डाल दो वन डाल दो एम में वन का मतलब है कि ये क्या स्टेटस शो कर रहा है ये स्टेटस शो कर रहा है कि आपका जो फ्लैग ये पूरा का पूरा स्टैक है वो है खाली एम और साथ ही साथ फुल में हमने क्या डाल दिया ऑब्वियसली जीरो कि कोई भी डेटा इसमें नहीं है तो आपका पूरा स्टैक जो है वो भरा हुआ है ऐसी अगर हम बात करें यहां पर पुश ऑपरेशन की स्टैक आपका बिल्कुल खाली है हमने यहां पे डाल दिया अब हम अगर बात करें यहां पे पुश की तो पुश में हमने लेट से डेटा को डाला पहले ए को डाला बी को डाला सी को डी को ई e को करते करते लेट से हमने यहां पे X वैल्यू को इंसर्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल हमने 63 वैल्यू में भी डेटा डाल दिया हम लगातार पुश करते जा रहे हैं अब इसके बाद नेक्स्ट अगर मुझे पुश करना है तो अगेन मैं यही कोड इंप्लीमेंट करूंगा एस पी इज इक्वल टू एस पी प्लस वन तो एस पी की वैल्यू यहां पे क्या है 63। तो 63 थ्री प्लस वन क्या हो गया 64। तो 64 को हम क्या लिखते हैं वन फॉलोड बाय सिक्स जीरो ये होता है सिक्सटी फोर लेकिन हमारा जो स्टैक पॉइंट है या टॉप ऑफ द स्टैक है उसमें सिर्फ और क्या आती हैं सिक्स बिट्स ही आ सकती हैं तो हमारे पास यहां पे हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट छह बिट उठाई और वो हमने स्टैक पॉइंटर में डाल दी तो होगा क्या स्टैक पॉइंटर यानी किसको पॉइंट आउट कर रहा है इसके बाद वो पॉइंट आउट कर रहा है जीरो लोकेशन को तो जीरो लोकेशन में हमने क्या डाल देना है लेट से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जेड तो हमने जीरो लोकेशन में क्या डाल दिया जेड डाल दिया तो देखो सारा स्टैक भर गया अब हमने ये कंडीशन जो है वो चेक की इफ एस पी इज इक्वल टू जीरो क्या स्टैक पॉइंटर जीरो है यस स्टैक पॉइंटर जीरो है देन फुल इज इक्वल टू वन मतलब आपका स्टैक जो है वो पूरा भरा हुआ है यानी एम की वैल्यू क्या होगी यहां पे जीरो तो ये इस तरीके से ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो की कंडीशन जो है वो चेक करता है बाय यूजिंग द फुल एंड एम फ्लैग और इस तरीके से हम पुश और पॉप ऑपरेशन को यहां पर परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे एक है कि रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जे के अंदर हम जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को हम यहां पे यूज करते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि वो वाली इंस्ट्रक्शन जहां पे हम ऑपरेंट का एड्रेस जो है वो नहीं लिखते हम कैसे लिखते हैं यहां पे? लेट से कि मुझे परफॉर्म करना है ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन में है सी प्लस डी ये सिंपल सा ऑपरेशन हमने यहां पे परफॉर्म करना है ये इंस्ट्रक्शन जो है हमने यहां पे एग्जीक्यूट करनी है तो ए प्लस बी को हम कैसे करेंगे पुश ए पुश बी तो देखो सिर्फ पुश और पॉप के साथ हम यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं जो यहां पे हम मेंशन करते हैं ऑपरेंट लेकिन अगर हम बात करें यहां पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी 
एड हमने क्या किया ए और बी को पुश कर दिया स्टैक के अंदर और फिर हमने कर दिया एड देखो एड क्या है एक ऑप ऑप कोड है यहां पे ऑपरेशन है लेकिन उसके साथ आपको कुछ नहीं मेंशन करना बिकॉज इट इज अ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन तो यहां पे इंस्ट्रक्शन का साइज क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहां पे हमें बेनिफिट है कि इंस्ट्रक्शन का साइज छोटा है क्योंकि हमें कोई भी ऑपरेंट की वैल्यू को यहां पे नहीं लिखना पड़ेगा ऐसे हम क्या करेंगे पुश सी पुश कर देंगे यहां पे डी और फिर हम यहां पे क्या कर देंगे अगेन उनको ऐड कर देंगे और फाइनली हम क्या कर देंगे उनको मल्टीप्लीकेशन एक्चुअल में काम कैसे करता है लेट से मैंने पुश ए किया बी किया तो लेट से मैंने यहां पे ए डाल दिया यहां पे बी डाल दिया अब होगा क्या नेक्स्ट एड एड कैसे करते हैं हम यहां पे इन दोनों एलिमेंट्स को यहां से पॉप हो जाएंगे लास्ट टू ऑपरेंट को पॉप करके इन दोनों को सीपीयू जो है वो एलयू एड करके अगेन इन्हीं जगह पे इसी जगह पे क्या कर देगा वो पुश कर देगा फिर हमने क्या किया पुश सी एंड डी तो यहां पे सी डाल दिया यहां पे डी डाल दिया अब अगेन क्या है एड एड का मतलब क्या है लास्ट टू क्योंकि एड जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है तो यानी लास्ट टू ऑपरेंट को हमने यहां से निकाल के इन दोनों को हमने ए एल यू ने एड करके सी प्लस डी वैल्यू को यहां पे स्टोर कर दिया नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन का मतलब है अगेन इट इज अ बाइनरी तो इन दोनों वैल्यूज को निकाल के लास्ट टू ऑपरेंट को निकाल के वो क्या कर देगा ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन में सी प्लस डी तो देखो पूरा का पूरा डेटा जो है यहां पर पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होकर हमारे पास यहां पर पुश कर देगा अब इसके बाद हमने कहीं जो भी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है हम यहां से इसको पॉप करवा लेंगे तो ये एक्चुअल में जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज करते हैं जैसे सिंगल एक्यूमुलेटर हम वन एड्रेस जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में हम टू एड्रेस या थ्री थ्री एड्रेस को यहां पे हम यूज करते हैं स्टैक को जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए ऑल दो ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी कॉस्टली ज्यादा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रजिस्टर्स लेकिन फास्टर है बिकॉज रजिस्टर्स अब तक के फास्टेस्ट मेमरी हमारे पास अवेलेबल है तो यहां पर हम जीरो एड्रेस एक तो यह पॉइंट आपको याद रखना है और दूसरा पुश और पॉप कैसे यहां पे परफॉर्म करते हैं दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन थैंक यू